എക്സലൻറ്റ് ക്യാറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു വാചകത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരക്ഷരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഏത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാക്കിൻ്റെ ആണോ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് ആ വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്ഷരമാണ് ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഏത് വാക്കിനുള്ളിൽ നിന്നാണോ ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് ആ വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാചകമാണ് വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും എണ്ണി തുടങ്ങും ഇനി സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഗ്രേപ്പ് എന്ന ഈ ഒരു വാക്കിനുള്ളിൽ എ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ എ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എന്ന അക്ഷരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കോമ വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കിനുള്ള പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കാണ് ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്ക് കണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് സെല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ എ എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൂന്നാണ് ഇനി ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ എ എന്ന ക്യാരക്ടറിന് പകരം ഇ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ ഇ എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇ എന്ന ക്യാരക്ടർ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന സെല്ലിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതായത് ഇ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇ എന്ന അക്ഷരം കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിനുള്ളിൽ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇ എന്ന അക്ഷരം കാണാം ഇതല്ലാതെ രണ്ട് തവണ കൂടി ഇ എന്ന അക്ഷരം എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും വരുന്ന ഇ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സെർച്ച് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു കോമ ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ഇ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എണ്ണി തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഇയുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി രണ്ടെന്ന വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ നാലെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഇയുടെ പൊസിഷൻ നാലാണ് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്ന ഇയുടെ പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പൊസിഷനിലുള്ള ഈകളെ ഇഗ്
എക്സലൻ്റ് എന്ന മാർക്ക് കണ്ടെൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എക്സലൻ്റ് എന്ന മാർക്കിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന ഇയുടെ പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇയുടെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നാലെന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് എക്സലൻ്റ് എന്ന വാക്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഇയുടെ പൊസിഷനാണ് നാല് ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു അക്ഷരവും മറ്റൊരു വാക്കും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം എ ആലപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനും സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു വാക്കിനുള്ളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഡിനുള്ളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു വാക്കിനുള്ളിൽ അറ്റ് സിമ്പിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ അറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ ഒരു കോഡിനുള്ളിൽ അറ്റ് സിമ്പിളിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് അറ്റ് സിമ്പിൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏത് വാക്കിനുള്ളിൽ നിന്നാണോ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് ആ വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കിനുള്ളിൽ അറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി അറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടറിന് പകരം പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാരക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഹൈഫൻ ഇനി ഒരു വാചകത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു വാചകത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും എക്സെൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ ഒരു വാചകത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും എക്സൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ എക്സെൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കോമ വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വാചകം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് എക്സൽ എന്ന വാക്കുള്ളത് ഇനി എക്സൽ എന്ന വാക്കിന് പകരം ഞാൻ സെൽ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ സെൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന വാചകങ്ങളിൽ പലതവണ എക്സൽ എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും എക്സൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ എക്സൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കോമ വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വാചകങ്ങൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഈ കാണുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന എക്സൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന എക്സൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത ഫോമിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ നൂറ്റി എട്ടെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഈ കാണുന്ന വാചകങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന എക്സൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ നൂറ്റി എട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്ന എക്സലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോമ പേസ്റ്റ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഫോമിൽ ഈ കാണുന്ന വാചകങ്ങളിൽ മൂന്നാമത് വരുന്ന എക്സൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കേ
സെർച്ച് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുക തുടർന്നും വീഡിയോകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് 